നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രസതന്ത്രത്തിലുള്ള ക്രിയാശീല ശ്രേണിയും വൈദ്യുത രസതന്ത്രവും എന്ന അധ്യായത്തിലെ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ലേപനം എന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം വഴി ഒരു ലോഹത്തിന്റെ മുകളിൽ മറ്റൊരു ലോഹം ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വൈദ്യുത ലേപനം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ലോഹനാശനം തടയുന്നതിനും ലോഹത്തിന്റെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ പ്രക്രിയ സഹായിക്കുന്നു ആവരണം ചെയ്യേണ്ട വസ്തു വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും പൂശേണ്ട ലോഹം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിനോടും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ലോഹത്തിന്റെ ലെവണ ലായനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഇരുമ്പു വള ഇരുമ്പു വളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പു വളയുടെ മുകളിലാണ് നമുക്ക് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ പൂശേണ്ടത് ഇരുമ്പു വള വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം അത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ശുദ്ധമായ കോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് ആനോഡായി എടുത്തിരിക്കുന്നു അതായത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു കോപ്പറിന്റെ ലെവണ ലായനിയായ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അനിമേഷനിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വൈദ്യുത ലേപനം നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുമ്പ് വളയിൽ ചെമ്പ് പൂശുന്ന വൈദ്യുത ലേപന പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ഇരുമ്പ് വള ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇരുമ്പ് വള കാത്തോടായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് വള നല്ലവണ്ണം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ലോഹമാണ് ചെമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ ഈ കോപ്പർ വളരെ ശുദ്ധമായതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആനോഡായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലായനിയാണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ എത്തുന്നു ആനോഡായ ശുദ്ധമായ കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി യു ടു പ്ലസ് അയോണായി ലായനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പുറത്തു വിടുന്ന ഇലക്ട്രോണുകൾ ബാഹ്യ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇരുമ്പ് വളയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് വളയിലെത്തുന്ന ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോണിനെ ആകർഷിക്കാനായി ലായനിയിലുള്ള സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ അവിടേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഇരുമ്പ് വളയിലേക്ക് എത്തുന്ന സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോപ്പർ ആറ്റമായി നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെടുന്ന കോപ്പർ ഇരുമ്പ് വളയുടെ മുകളിൽ ഒരു ആവരണമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു നേരത്തെ ആനോഡായ ശുദ്ധമായ കോപ്പർ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ശുദ്ധമായ കോപ്പറിന് ഓക്സീകരണം സംഭവിക്കുന്നു കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് ലായനിയിൽ നിന്നും ഇരുമ്പ് വളയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എണ്ണവും ശുദ്ധമായ കോപ്പറിൽ നിന്നും ലായനിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എണ്ണവും തുല്യമായതിനാൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ സി യു ടു പ്ലസ് അയോണുകളുടെ എണ്ണം തുല്യമായി നിലനിർത്തപ്പെടുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആനോഡിൽ ഓക്സീകരണവും കാത്തോഡിൽ നിരോക്സീകരണവും സംഭവിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ഇരുമ്പ് വളയുടെ മുകളിൽ കോപ്പറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പിന്റെ ഒരു ആവരണം കാണുന്നു ഇത് ഇരുമ്പ് വളയുടെ ഭംഗി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നാശനം അല്ലെങ്കിൽ ലോഹനാശനം തടയുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു ആവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലോഹം വെള്ളിയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി സിൽവർ നൈട്രൈഡ് ലായനിയുടെയും സിൽവർ സയനൈഡ് ലായനിയുടെയും മിശ്രിതം എടുക്കണം ആവരണം ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ലോഹം സ്വർണമാണെങ്കിൽ സോഡിയം സയനൈഡിന്റെയും ഗോൾഡ് സയനൈഡിന്റെയും മിശ്രിത ലായനി ഇലക്ട്രോലൈറ്റായി എടുക്കണം വൈദ്യുത ലേപനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സ്വർണം പൂശിയ ആഭരണങ്ങൾ ക്രോമിയം പൂശിയ ഇരുമ്പ് കൈപ്പിടികൾ വെള്ളി പൂശിയ പാത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം